ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പൈപ്പ് ഡൈസ് ആൻഡ് ടാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് റിക്വയർഡ് ടു ടേൺ ഡൈസ് ഡൈസ് നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് ഡൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഡൈ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഡൈ സ്റ്റോക്ക് ഇമേജ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പൈപ്പ് ഡൈ സെറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് പീസസ് ഈ പൈപ്പ് ഡൈ സെറ്റ്സിനുള്ളിൽ എത്ര പീസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഉത്തരം നാലാണ് നാല് ക്ലിയർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ യൂസ് ഓഫ് പൈപ്പ് റിംഗ് ഗേജ് പൈപ്പ് റിംഗ് ഗേജിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തെന്നാണ് റിംഗ് ഗേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരേണ്ടത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇവിടെ പൈപ്പ് റിംഗ് ഗേജ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണമാണ് എന്ത് പൈപ്പ് റിംഗ് ഗേജ് ചെക്ക് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഓൺ പൈപ്പ് അതാണ് ആൻസർ ക്ലിയർ അടുത്തതായിട്ട് പൈപ്പ് വൈസിലെ കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദ്യം ഇതാണ് പൈപ്പ് വൈസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഹോൾഡ് ദ പൈപ്പ് അപ് ടു ഡാഷ് ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് വൈസ് എത്ര ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള പൈപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് മാക്സിമം ഉത്തരം അറുപത്തി മൂന്ന് എം എം ക്ലിയർ ചോദ്യം ചെയിൻ പൈപ്പ് വൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹോൾഡ് ലാർജ് ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് അപ് ടു ഡാഷ് ചെയിൻ പൈപ്പ് വൈസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് എത്ര ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള പൈപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഉത്തരം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ക്ലിയർ അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ ടു ഡു കട്ടിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ്സ് ഇൻ വീൽ പൈപ്പ് കട്ടർ വീൽ പൈപ്പ് കട്ടറുകളിൽ പല ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പുകൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ഉത്തരം ബൈ യൂസിങ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ക്ലിയർ ആണോ അതായത് ഈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പൈപ്പ് വയ്ക്കാനുള്ള ഈ സ്പേസ് വ്യത്യാസപ്പെടും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പ് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു cut any diameter of pipe by adding on extra wheels and link adayidu different diameter pipe namaku cut cheyan pattum engane extra wheels links um add cheyadu clear edilana multi wheel chain pipe cutter aanu endanu indinte pratheegatha idile wheels namaku nammada aavashya anusaranam change cheyan pattum extra cherkanamengil cherkam korakkanamengil korakkam manasilayo appo uttaram multi wheel chain pipe cutter aanu uttaram clear അടുത്തതായിട്ട് മെറ്റൽ ജോയിനിങ് മെത്തേഡ്സിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർജിങ് കട്ടിങ് മോൾഡിംഗ് ജോയിനിങ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പ്രോസസ്സ് കിട്ടുമല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ മോൾഡിംഗ് മോൾഡിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം എന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉത്തരം ബെഞ്ച് വൈസ് മെഷീൻ ബെഡ് ഫ്രൈ പാൻ പ്രഷർ കുക്കർ എക്സെട്രാ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം റിവറ്റിംഗ് ഈസ് എ ഡാഷ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിനിങ് റിവറ്റിംഗ് എന്ത് തരം ജോയിനിങ് ആണ് ഉത്തരം പെർമനൻറ്റ് ജോയിനിങ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് ജോയിനിങ് ക്ലിയർ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോൾഡറിംഗ് ആൻഡ് ബ്രേസിംഗ് സോൾഡറിങ്ങും ബ്രേസിംഗ് തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ് അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റുകളിലാണ് അല്ലേ ഉത്തരം അതാണ് ബ്രേസിംഗ് ഹാസ് ഹയർ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ദാൻ സോൾഡറിംഗ് സോൾഡറിങ്ങിനേക്കാളും മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ബ്രേസിങ്ങിനാണ് ക്ലിയർ ചോദ്യം എ മെൽറ്റ് ജോയിനിങ് മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ജോയിനിങ് എഡ്ജസ് ആർ ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് ഫ്യൂസ്ഡ് ടുഗദർ വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് ഫില്ലർ മെറ്റൽ ടു ഫോം എ പെർമനൻറ്റ് ഓർ ഹോമോജിനസ് ബോണ്ടീസ് നോണസ് ഡാഷ് അതായത് രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുകളെ നമുക്ക് ചേർക്കണം ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫില്ലർ മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഏതാണ് ആ പ്രോസസ്സ് വെൽഡിംഗ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വെൽഡിംഗ് ചോദ്യം ഈസ് വെൽഡിംഗ് ഈസ് എ ടെമ്പററി ഓർ പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് എന്താണ് പെർമനൻ്റ് ആണ് ഉത്തരം പെർമനൻറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ജോയിൻ ആൻഡ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഓഫ് എനി തിക്നെസ് ക്യാൻ ബി ജോയിൻഡ് ഏതാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ജോയിൻ്റ് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഉത്തരം വെൽഡിംഗ് ക്ലിയർ അടുത്ത ച
ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാരൻ ഹീറ്റും ആണ് ക്ലിയർ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഫാരൻ ഹീറ്റ് എഫ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു രണ്ടിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്ലിയർ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സി അസറ്റിൽ ഇൻ ഫ്ലെയിം ഓക്സി അസറ്റിൽ ഇൻ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഏകദേശ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ക്ലിയർ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഗ്യാസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ തിക്നെസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് ദ നോസിൽ സൈസ് ഈസ് തേർട്ടീൻ വാട്ട് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് പെർ അവർ അതായത് അഞ്ച് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള പ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്നാണ് നോസിൽ സൈസ് എങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ ഗ്യാസ് വേണം നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഉത്തരം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ലിറ്റർ ഇത് ഫോമുലയോ ഒന്നുമല്ല കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ ടേബിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടേബിൾ മൊത്തം ഒന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്